শুভ সকাল আমাদের টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস ডিপার্টমেন্টের যে গার্মেন্টস সপ্তম পর্ব আসছে তাদের আজকের যে নিয়ম অনুযায়ী ক্লাস সেটি হচ্ছে অ্যাপারেল মার্সেন্টাইজিং তো আমরা আসলে এই বইটা প্রায় শেষ করছি অনেকটা অংশে চলে গেছে মিড টার্মের যেটুকু পার্ট ছিল সেটা আমরা শেষ করছি হ্যাঁ এখন শুধু আমাদের পরবর্তী তো আমি চিন্তা করছি মিড টার্মটা আমি ফুল বইয়ের উপর নিয়ে নেব ঠিক আছে তো এখন আমাদের আজকের যে অধ্যায় সে অধ্যায়টা হচ্ছে অধ্যায় নাম্বার পাঁচ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ এবং ট্রিমিংস আজকে আমরা একত্রিশ তারিখ ক্লাস করতেছি অর্থাৎ মাসের শেষ এবং সাত তারিখ থেকে শুরু করে আমরা আজকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত পৌঁছার পর আমরা চারটি অধ্যায় এই বইয়ে শেষ করছি আজকে আমরা পাঁচ নম্বর অধ্যায় শেষ করব অধ্যায়টার নাম হচ্ছে গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিস এবং ট্রিমিংস গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিস অ্যান্ড ট্রিমিংস তো আমরা এর আগে আমরা অনেকবার পড়ছি তোমরাও পড়ছো গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান টু থ্রি এই পার্টগুলোর মধ্যে আমরা দেখছি যে আমরা আসলে আমাদের যতগুলো আনুষঙ্গিক উপকরণ লাগে একটা পোশাক তৈরি করতে যতগুলো আনুষঙ্গিক উপকরণ লাগে সেটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটার নাম হচ্ছে অ্যাকসেসরিস আর একটার নাম হচ্ছে ট্রিমিংস তো এই অ্যাকসেসরিস কোনটাকে বলি আমরা অর্থাৎ যে উপকরণগুলো পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হয় আর ট্রিমিংস আমরা কাকে বলি যে পোশাকের উপকরণগুলো পোশাকের সাথে সরাসরি সেলাই করে বা পোশাকের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করে লাগানো হয় সেগুলোকে বলা হয় ট্রিমিংস যেমন আমরা সরাসরি লাগে যেমন আমাদের সুতা তারপরে হচ্ছে কি বোতাম লাইনিং ইন্টারলাইনিং তারপর কি জিপার লেবেল মোটিভ লেস এরকম আরও অনেক যে ট্রিমিংসগুলো আছে সরাসরি পোশাকের গায়ে আমাদের সেলাই করে লাগানো হয় সেগুলো হচ্ছে ট্রিমিংস আর যেগুলো অ্যাকসেসরিস সেগুলো এগুলো অ্যাকসেসরিসে বলা যাবে ঠিক আছে যেমন পোশাকের গায়ে সরাসরি লেগে থাকে না কার্টুন পলিথি বা পলি হ্যাঙ্গার বোর্ড বাটারফ্লাই হ্যাংট্যাগ প্রাইস ট্যাগ এরকম অনেক অ্যাক্সেসরিস আছে যেগুলো আমাদের সরাসরি পোশাকের গায়ে লেগে থাকে না কিন্তু পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সেসরিস তাহলে আমরা ট্রিমিংস এবং অ্যাক্সেসরিস সম্বন্ধে একটা ধারণা পাইলাম এখন আমরা সরাসরি অধ্যায়ের প্রশ্নে চলে যাব যেমন তিপ্পান্ন নাম্বার পেজে আসো তিপ্পান্ন নাম্বার পেজে বলা সে ট্রিমিক কাকে বলে একটি পোশাক তৈরি 
জন্য মূল উপকরণ ছাড়া আর যে সকল ম্যাটেরিয়াল পোশাকে ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ট্রিমিংস এখানে একটা কথা অ্যাড করা নাই ওটা না করলেও সমস্যা নাই মোটিভ কাকে বলে পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পোশাকের বাইরের দিকে যে বিশেষ অংশ আমরা লাগাই সেটা নাম মোটিভ যেমন আমার একটা শার্ট আমার গায়ে আছে দেখা গেল এই শার্টের এখানে একটা আমি কোনো একটা লোগো বা একটা অ্যাপ্লিক বা একটা আলাদা এম্ব্রয়ডারি করার জিনিস আমি আমার শার্ট লাগাই দিছি যার কারণে শার্টের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে বাইরের দিকে থাকে তখন সেই অ্যাপ্লিক বা আমার এম্ব্রয়ডারিটাকে আমরা মোটিভ বলে ডাকি জিপার কেন ব্যবহার করা হয় জিপার পোশাকের অংশকে বন্ধ এবং খোলা রাখার জন্য জিপার ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তারপরে বলা আছে প্রধান লেভেলে কি কি থাকে তোমরা এর আগেও কেয়ার লেভেল নিয়ে পড়ছো মেইন লেভেল নিয়ে পড়ছো সাব লেভেল নিয়ে পড়ছো তো কেয়ার লেভেলে কি প্রধান লেভেলে কোম্পানির নাম এবং দেশের তৈরি কোন দেশের তৈরি সেটা কিন্তু থাকে তারপরে বলা আছে এরকম এখানে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এক পর্বা দুই পর্বা তিন পর্বা ঠিক আছে চার পর্বা পাঁচ পর্বা ছয় সাত এক থেকে অতি সংক্ষিপ্ত এক থেকে সাত পর্যন্ত পর্বা আচ্ছা এবার সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত যেটা পড়বা সেটা হচ্ছে যে বলছে বাটনের বৈশিষ্ট্য এটা পড়া যেতে পারে যে পোশাকের যে স্থায়িত্বকাল আছে অর্থাৎ পোশাক যতদিন ব্যবহার করা যায় তার বাটন বা বোতামটাও যেন ততদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় এটা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দুই নম্বরে বলছে যে পোশাক যখন আমরা ড্রাই ওয়াশ করি বা ওয়েট ওয়াশ পান তো ওয়াশ করি তখন যেন বাটনের কোনো ক্ষতি না হয় তারপর আরও বলা আছে সামান্য একটা আঘাত যে যেন বাটনটা ভেঙে বা নষ্ট হয়ে না যায় ঠিক আছে ছিদ্রযুক্ত যে বাটনটা আছে যেটা দিয়ে আমার হ্যাঁ সুতাগুলো প্রবেশ করে সেই সুতাগুলো ছিদ্রগুলো যেন কোনো কারণে বন্ধ না হয়ে যা এরকম অনেকগুলো কারণ দেয়া আছে আচ্ছা এবারে আসি ইলাস্টিক কাকে বলে আসলে ইলাস্টিক হচ্ছে আমাদের যেগুলো আমরা সাধারণত যে জিনিসটা আমরা কে বল প্রয়োগ করলে টানলে সম্প্রসারিত হয় আবার ছেড়ে দিলে আগের জায়গায় ফিরে আসে সেই গুণটার নামে হচ্ছে ইলাস্ট্রিসিটি গুণটার নাম কি ইলাস্ট্রিসিটি এই ইলেকট্রিসিটি মানে বাংলায় হচ্ছে স্থিতি স্থাপকতা স্থিতি স্থাপকতা অর্থাৎ এই গুণটের যে একটা বৈশিষ্ট্য টান বা বল প্রয়োগে বস্তু সম্প্রসারিত হয় আর টান বা বল মুক্ত করলে বস্তু পুনরবস্থায় পুনর অবস্থায় ফিরে আসে এটা নাম হচ্ছে স্থিতি স্থাপকতা তো আমরা যে সাধারণত একটা কোমরের মধ্যে আমরা একটা রাবার ইউজ করি ইলাস্টিক টাইপের সেইটাকে বলা হয় ইলাস্টিক রাবার তো সেই বলা আছে ইলাস্টিক কাকে বলে সংজ্ঞাটা চলে গেল লেভেলের শ্রেণীভাগ আগেই আমরা জানি লেভেল দুই প্রকার প্রধান লেভেল সাব লেভেল সাব লেভেল আগে ভাগ করা যায় প্লাগ লেভেল প্রাইস লেভেল সাইজ লেভেল কম্পোজিশন লেভেল তাহলে এখানে পড়বো হচ্ছে চার পাঁচ এটা পড়বা এখন আমরা অধ্যায় ছয় যাব রচনামূলক এখান থেকে পদ্মখানে রচনামূলক সালসন আমি দিয়ে দিব অথবা তোমরা 
সাবস্ক্রিপশন বলতে এখন এক প্রশ্ন মধ্যে দেয়া যেতে পারে টি শার্টের অ্যাকসেসরিজ এবং প্রিমিক্সগুলো কি কি এখানে ভিতরে লেখা আছে টি শার্টের অ্যাকসেসরিজ ও ট্রিমিক্স তালিকা নিচে দেওয়া হলো দশটা সুইং সেট প্রাইস ট্যাগ দামের যে মানে ট্যাগটা হ্যাং ট্যাগ পলি ব্যাগ বারকোড স্টিকার স্কোচ টেপ গাম টেপ মেটাল ক্লিপ পিসি ব্যান্ড কার্টুন আচ্ছা অধ্যায় ছয়ে বলা আছে থ্রেট কনজামশন সরি একটু আমাদের সমস্যা আছে অধ্যায় ছয় আমরা যাব আসলে থ্রেড মানে হচ্ছে ইয়ার না ইয়ার আর থ্রেডের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে ইয়ান হচ্ছে কি অর্থাৎ সুতা যেটি কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয় আর থ্রেড হচ্ছে কি এটা সুতা যেটা পোশাক সেলাইয়ে ব্যবহার করা হয় তো এটা ম্যানমেড হতে পারে ন্যাচারাল হতে পারে আর এটা কিন্তু আবার ন্যাচারাল এবং ম্যানমেড অর্থাৎ প্রাকৃতিক থ্রেড এবং কৃত্রিম থ্রেড দুটোর সংমিশ্রণে হয় তো এখন ইয়ানটার মধ্যে টুইস্ট কম থাকে মানে পাক কম থাকে আর থ্রেডের মধ্যে পাক বা টুইস্ট বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো আমাদের এটি হচ্ছে ওয়ান ফিলামেন্ট এটি হচ্ছে মাল্টি ফিলামেন্ট তো এখন আমাদের এই থ্রেডটা আসলে কনজামশন বোধের হচ্ছে অর্থাৎ একটা পোশাক যে কোনো আইটেম বা যে কোনো ক্যাটাগরি হতে পারে সেই পোশাকটা তৈরি করতে কি পরিমাণ সেলাই সুতো লাগে সেটি হচ্ছে থ্রেড কনজামশন কথা বোঝা গেছে একটা পোশাক তৈরি হতে কি পরিমাণ আমার সুতার প্রয়োজন আছে সেটা নাম হচ্ছে থ্রেড কনজাম সান তো এখন আমাদের একটা পোশাকের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সেলাই থাকতে পারে বা একটা পোশাকের অনেক ক্যাটাগরিও হতে পারে কোনোটা পোশাক আছে সিম্পল পোশাক আর কোনো পোশাকে দেখা যায় সেলাই বেশি আছে আবার যেহেতু সেলাইয়ের ধরন আবার অনেকগুলো আছে সেই ধরন অনুযায়ী আবার কি সেলাই সুতার কম বেশি হতে পারে যেমন আছে স্টিচ টাইপ অর্থাৎ সেলাই একশো এক আছে তিনশো এক আছে চারশো এক আছে পাঁচশো চার আছে তো এটার নাম হচ্ছে সেন স্টিচ এটার নাম হচ্ছে লক স্টিচ এটার নাম হচ্ছে ওভারেজ স্টিচ মাল্টি এইভাবে আমাদের যে স্টিচগুলো আছে সেই স্টিচের কনজামশন কিন্তু এক এক ধরনের স্টিচে এক এক ধরনের কনজামশন অর্থাৎ পরিমাণ হতে সুতার হতে পারে আবার দেখা গেছে যে সেলাইয়ের মধ্যে সুতা বেশি লাগে সেইটাই যদি আমার বেশি পরিমাণে কাপড়ের মধ্যে থেকে যায় তাহলে কিন্তু আমার সেলাই সুতা পারার পরিমাণটা আরও বেড়ে যাবে মোট কথা একটা পোশাকের মধ্যে সেলাই কোন টাইপের বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেলাই কতগুলো টাইপ সেখানে আছে এবং আরও কিছু বিষয়ের উপর সেলাই সুতার মানে কনজামশন বা পরিমাণটা নির্ণয় করে যেমন এক নম্বর আছে
কাপড়ের পুরুত্ব আসলে দুই নম্বর কাপড়ের পরতা পুরুত্ব মানে কি আমার যদি কাপড়টা মোটা হয় আর কাপড়টা পাতলা হয় তাহলে দুইটার মধ্যে কিন্তু সেলাই সুতা সেম লাগবে না যেটা মোটা সুতা মোটা কাপড় সেটা একটু বেশি সুতা লাগবে আর যেটা চিকন কাপড় সেটার মধ্যে একটু কম সুতা লাগবে এটা কিন্তু আমরা আমাদের বেসিক ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি আর কাপড়ের পরতা বলতে মানে আমরা কি কয় লেয়ার বিশিষ্ট কাপড় ব্যবহার করতেছি এক লেয়ারে সেলাই করতেছি না একাধিক লেয়ার সেখানে সেলাই করতেছি যদি একাধিক লেয়ার সেলাই করি তাহলে কিন্তু আবার পুরুত্ব আবার বেড়ে যাবে সেখানেও তোমার কনজামশন সুতের কনজামশনটা বৃদ্ধি পাবে আরও কিছু পয়েন্ট আছে যেমন আমরা এর আগে পড়লাম স্ট্রিচ টাইপ অর্থাৎ সেলাইয়ের ধরন আছে তারপর আমাদের আছে হচ্ছে সিমের প্রস্ত সিম মানে কি দুই পট্টা কাপড় যে স্থানে জোড়া দেওয়া হয় এই একটা কাপড় আমি এইটুক দিয়ে সিম তৈরি করতে পারি আবার একটা কাপড় আমি আরও বেশি ওভারল্যাপ করে আমি সিম তৈরি করতে পারি সেটা আমার সেলাই স্টিচের উপর নির্ভরশীল তো এখানে অবশ্যই সিমের প্রস্ত অনেক বেশি আর এখানে প্রস্ত অনেক কম তাহলে সুতা লাগবে এখানে বেশি আচ্ছা তারপর আরও যে পোশাক তৈরি করবো তার সাইজের উপর তার আকার উপর তার ডিজাইনের উপর হ্যাঁ সেলাই মেশিনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় থ্রেড কাটার ব্যবস্থা আছে কি না আমার যে সেলাই মেশিন ব্যবহার করা হয় যেখানে গিয়ে সেলাই শেষ হবে অটোমেটিক্যালি মানে সুতাটা সেখানে ছিঁড়ে যাবে তার মাথার মধ্যে সেখানে সর্বোচ্চ হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি পরিমাণ সুতা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু যে যেখানে স্বয়ংক্রিয় থ্রেড কাটার ব্যবস্থা নাই সেখানে অনেক অনেক সুতা অপচয় হয় এই জন্য মেশিনের উপরও নির্ভরশীল এই কয়েকটা পয়েন্টের উপর আমাদের সুতার কনজামশন যে ফ্যাক্টরসটা অর্থাৎ কনজামশনের পরিমাণের বিষয়টা নির্ভরশীল তাহলে থ্রেড কনজামশনের সংজ্ঞা গেল সুতার কনজামশন ফ্যাক্টরস গেল আচ্ছা এবারে আমরা আসব দুঃখিত আমরা আসলে আমি একটু আজকে কেন বেশি সমস্যা করতেছি বারবার খুলে যাচ্ছে তো আমরা আজকে যেটা পড়বো থ্রেড কনজামশনের গুরুত্ব দেখো লেখা আছে সাতপান্ন নাম্বার পেজে থ্রেড কনজামশনের গুরুত্ব একটি গার্মেন্টস তৈরি কিন্তু যে পরিমাণ সুইং থ্রেড প্রয়োজন হয় তাকে থ্রেড কনজামশন বলা হয় এটি সাধারণত দৈর্ঘ্য প্রকাশ করা হয় গার্মেন্টস তৈরি এটা নির্ণয় করা আবশ্যক কারণ পোশাকের মূল্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই সেলাই সুতার মূল্যটা আমাদের যোগ করে দিতে হবে আর সেলাই সুতার মূল্য নির্ণয় যোগ যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু সেটা আবার আমার নিজস্ব খরচে কিনে দেওয়া লাগবে তাছাড়া গার্মেন্টস অর্ডার সম্পূর্ণ করতে কি পরিমাণ সেলাই সুতার প্রয়োজন হয় তা নির্ণয় করার জন্য থ্রেড কনজামশন গুরুত্বপূর্ণ থ্রেড কনজামশন নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেটা আমরা বাংলায় পড়ছি এখানে সেরা ইংলিশে দিচ্ছে থিকনেস অফ ফেব্রিক মানে কাপড়ের পুরুত্ব প্লাই অফ ফেব্রিক টু বি সিউন অর্থাৎ কাপড়ের পর্তা স্ট্রিট সাইড উইথ অফ সিম সিমের পোস্ত গার্মেন্ট সাইজ অর্থাৎ গার্মেন্টসের আকার ডিজাইন অফ দ্য গার্মেন্টস অর্থাৎ গার্মেন্টসটা কী টাইপের অটো থ্রেড টিমার অফ দ্য মেশিন অর্থাৎ মেশিনের মধ্যে অটো থ্রেড টিমার স্বয়ংক্রিয় কাটিং ব্যবস্থা আছে কি না এটি একই জিনিস আচ্ছা এখন আমি বিভিন্ন স্টিচের ক্ষেত্রে থ্রেড কনজামশনের সূত্রটা লিখে দিচ্ছি তোমরা লিখে নাও এখানে অবশ্য একটু ব্যতিক্রম করে দেওয়া আছে আমরা ওইভাবে আমরা করব তবে আমরা একটু সহজ করে নেব হ্যাঁ ঠিক আছে যেমন বলা আছে ছয় পয়েন্ট চার একটা স্টিচ ক্লাস একশো এর আমরা এর আগে লিখে দিচ্ছিলাম একটি চেইন স্টিচ যেখানে শুধুমাত্র একটি মাল থ্রেড দিয়ে কাপড় সেলাই করা হয় যেখানে কোনো লুপার অথবা ববিন থ্রেডের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ এক ইঞ্চি সেলাই করার জন্য কত ইঞ্চি সুতার প্রয়োজন হবে তার নিচে বর্ণনা করা হলো সে হচ্ছে কি একশো এক হচ্ছে
একশো একের জন্য টু প্লাস টু টি এস এই সূত্র আমরা লিখব যে স্টিচ সেট একশো একের জন্য সুতার একশো স্টিচ টাইট একশো এক একশো একের জন্য সুতার কনজামশন নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে টু প্লাস টু টি এস টি এখানে কি টি এস এ বলা হচ্ছে থিকনেস অফ ফ্যাব্রিক আমরা বাংলায় বলবো কাপড়ের পুরুত্ব আর এস বলা হচ্ছে নাম্বার অফ স্টিচ মানে সেলাই সংখ্যা বা ফোর সংখ্যা একটি স্টিচে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ইঞ্চির মধ্যে কি পরিমাণ সেলাই থাকে তো এইভাবে আমরা আসলে মানে স্টিচ সেট একশো একের জন্য বার করলাম এখানে আমরা তিনশো একের জন্য বার করবো চারশো একের জন্য বার করবো আমরা এক এক করে করব তো তোমরা সবাই যাদের সমস্যা হচ্ছে বা যাদের ক্লাসে কম বুঝছো ফোনে বুঝাই নিবা এবং যদি রংপুরে থেকে থাকো সামনে মাসে কিন্তু মিড টার্ম পরীক্ষা আমি বারবারই বলে দিচ্ছি ফুল বইয়ের পর মিড টার্ম হবে এবং তোমরা যারা রংপুরে আসো তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের কাছে আসতে হবে এবং সামনে মাসে একটা মিড টার্মের ভালো প্রস্তুতি দিতে হবে যারা রংপুরে বাইরে আসো তারা ম্যাচ নিয়ে নাও এবং খুব দ্রুত তারা আমাদের স্বর্ণাপন্ন হও তোমরা আর বাসা থাকবে না তাহলে কিন্তু গড় রেজাল্ট তোমাদের অনেক খারাপ হয়ে যাবে সপ্তম পর্বে কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্ট মার্ক যুক্ত হয় যা তোমার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ চারটে সেমিস্টার বলে যে জিপিএ আসে একটা সেমিস্টার সেই জিপিএ সমান বলা হচ্ছে তো ঠিক আছে আজকে আমরা এই পর্যন্ত শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে